，他的训练内容是正反手连续进攻。与我们前面遇到的正反手交替进攻不同的是啊，他已经在开始练习正反手快拉的技术。首先啊，我们要明确一下，他现在练习的是近台的正反手快拉，这个技术。与近中台拉球是有着很大的不同的。我们现在来看一看他实际能力。他的计划是两面各打两板，这也是一个经典的计划，为的是加深使用技术的体会。这个女孩子的正手相当的好，引拍的位置、挥动的完整、击球时间、击球位置都非常好。她的反手快拉明显不如正手，这是少年选手练习时的正常现象。从系统训练的角度讲，横板的反手技术比之正手容易的太多了。看一看顶尖的职业选手，反手好的比比皆是，但是正手好的非常少见。那是因为正手技术太难练好了。可是，在少年儿童选手开始练习的阶段，往往反手技术掌握的慢一些。那是因为横板的反手技术对手腕、手指的使用很多，要求很高的原因。这个女孩子就属于这种情况。其实她在反手进攻时已经很努力了，但是制造旋转的结果还是不够好。我们给了她一个建议，在正手进攻结束后，用手腕、手指交换板型时，手腕、手指要有一个。向后引动，并适当压低板型的细节。这个引动手腕，这个引动手腕和三四五指的感觉是非常强烈的。在挥拍击球时，拇指的内侧、三四五指还有手腕要协调发力，要既有撞击又有摩擦的去击球，绝不能仅仅去摩擦球。这个内容对孩子们来说，在开始阶段是有很大难度的。我们要有耐心，让他有一个实践的过程，还有。就是要进行大量的徒手回拍练习，这是快速进步的独一无二的办法。作为少年选手，教练的提示非常重要。这位教练就一直在做提示，主要是要他把左手放下来，这个要求非常正确。而且这位教练就是陪练的这个速度掌握的非常好。这个女孩子还有一个细节要改进，击球的时候。特别是反手击球的时候，膝盖不要上下起伏太大。对于这个女孩子来说啊，我们说的这些都不是缺点，而仅仅是不足，需要在日后的训练时逐步解决就行了。